So, explain ko lang yung code. Uh, try muna natin i-run. Kita naman sa screen yung sample codes. Tapos yung DOS. So, enter ko na yung codes.txt. Yan, pag nulang error, lalabas to. So, yan lang. Tapos, maglo-loop siya. So, dito naman sa code, try natin lagyan ng mali. Nangyari yan. Yan, lumalabas. Error at line number 1. Kung dito naman, line number 4. So, yan. Explain ko lang yung macro. Andito naman yung mga macro na nakadefine. Nasa taas lang yung banda ng codes. Yan. Ang malaga dito, yung file handle, itong close, open, tsaka read. And, itong delay, tsaka set cursor. Yan, ginagamit natin to sa graphics animation. Yung kapag walang error, lumalabas ito. Ito yung ginagamit. So, yung data, yan. Mga si string. Then, itong, ano, init. Dito na naka-store yung name ng file. Then, file handle. Buffer. Dito na si save yung laman ng codes.txt kapag na-read na. Then, end of file. Ito yung value na end of file. 0, h or null. Then, curl line. Ito yung counter ng line. Then, ctr ginagamit sa ibang procedure na. Then, itong read op, boolean to, 0 or 1, ginamit natin yan. And, ito rin, boolean is first term. All video, ginamit natin para sa pagkuha ng all video. Gamit yung interrupt 10h, 0, service function 0. And then, any speed, animation speed. Kung gusto niya mabilis or mabagal, dito niya yung i-adjust. Then, animation life. Itong 10 yung repetition niya. Kung ilan yung, ilang beses niya gusto siyang mag-repeat. Then, ito yung syntax natin. Ginamit, printf, keyword. Then, if, if uh, condition. Then, ito na yung ginamit natin sa instruction sets. Tapos, ito yung sa animation frames. Isa-isa natin na output sa screen yan. So, sa main, una, nag-prompt tayo ng file name. Dito yung input. Output string, input string. Tapos, itong part ng code na to. Kapag input na string, or file name yung i init kinukuha natin yung uh, last uh, yung length ng ng file name so pag nakuha na yung length ng file name ina-add natin siya dito bx plus 2 ito yung length ng file name pala init i init plus 1 kasi yung second parameter ay second value nun yun yung actual na length ng in-input tapos Leia SI load effective address SI ito yung ibig sabihin itong BX plus 2 uh, I mean itong BX yan yung value ng length then ito yung address starting address then nag plus 2 tayo para may, may skip na yung first and second value so Nakapoint na yung SI sa dulo ng 
codes.txt kasi di ba codes.txt yung in-input natin kunyari ito codes.txt tapos andito yung kunyari andito yung maximum size uh, maximum size tapos ito yung actual size ilan ba to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so, 9 yung actual. So, itong laman ng BL, ay, or BX, or BL na lang, is 9. Kinuha niya itong pangalawa. So, ang address natin dito, I init. Ito yun, yung first ng I init. Nag plus 2 tayo para dito na siya naka, naka, ano, naka point, then plus 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito na siya na point. Ito na siya. Nag-move byte pointer SI0. Nag naglagay tayo ng 0 dyan sa dulo niya. Yan yung sa... Yan yung kailangan kapag magpa-file operation tayo. Then, open. File. Then, ito lang ma read read so kinakopy natin yung laman ng codes.txt sa buffer then close file handle dito mag string manipulation na to yan 1000 kasi 1000 characters yung laman ng buffer or yung maximum size then naya si buffer point tayo dun sa first letter ng buffer. Ito na yung first letter, di ba? Yung I. Then, simulan na tayo dito sa syntax checking. Ito yung mahalaga sa code. So, increment curl line. Kung naalala nyo kanina, dinify natin to 0 sa data. Mag-increment lang yan ang mag-increment habang nagre-repeat siya. Kasi ang checking ng syntax dito ay line by line. Kapag na-detect nyo ito, 13. Diba dito? May 10, 13. Ibig sabihin yan, next line. Or end line. End of line. New line. Ayan, new line na comment. So, kung na-detect nyo yan, yung enter key. Yan. Kunyari ganyan. Jump next. Add SI2. Nag-add tayo ng dalawa para ma-point siya sa next first character ng line. So, yan, di ba? At dito yung 13 sa dulo na to. Sa dulo na to. And then, plus 2, dito na siya. Sa P, letter P. So, end of file. Ibig sabihin, ito, wala na siya talaga mabasa. Zero or null na. Yan. And then, ito yung analyzation ng syntax per line. Dito natin ginagawa sa checking procedure. So, dito sa checking procedure, chinecheck muna natin kung so, itong load SB. Ibig sabihin, may load niya yung first, ah, uh, yung laman ng SI sa AL. Pinapasa niya sa AL. Tapos, mag-increment. Yan, mag-increment. Yan. Load SP. So, letter I na yan. Dito, fail na agad yan. Kasi hindi siya equal sa Race or underscore. So, jump tayo sa check 3. So, ito pala. Tinecheck na lang to Kung var minus minus yung. Kung ganito yung itsura niya. So, kunyari ito. Um, itong race symbol. So, ito. Race symbol. Compare a race symbol. So, equal. Then, jump siya dito sa check 1. Decrement po na SI dahil 
pagdating ng check identifier procedure. Pagdating ng check identifier procedure, dito natin ulit sinicheck kung valid ba talaga ito. Itong variable. So, since ni-require ni ma'am na every identifier dapat starts with uh, phrase or underscore. So, yan muna sinicheck natin. Kung wala, syntax error na agad yan. So, wait lang. Check possible. Ito yung mga possible characters na pwedeng lumabas. So, kapag ito, yung mga lumabas, ibig sabihin, terminators na yan or stoppers. Ibig sabihin, tapos na yung variable. Kasi pwedeng kasunod ng variable, ito. Pwedeng ito. So, that play, add natin ito. Yan. Kasi pwede niyang kasunod itong greater than. And then, ito. 13 ulit to. So, hexan. 13 sa decimal. Invalid yan, syempre. Kapag na-check niya yung ganyan. Ibig sabihin, ganito lang yung na-check niya. Ganyan lang, var. Wala, siyang, wala man lang semicolon. So, val invalid na yan. Then, ito yung mga possible characters. Yun lang. Yun yung check identifier. So, balik tayo dun. Dito na, di ba? So, kunyari, valid na. <laughs> valid na ito. Na-check niya na yan. Decrement SI. So, ito na ulit i-check niya. Kung may dalawang magkasunod na minus sign. Compare AL minus sign if not equal jumps jump siya sa B Yan, dito siya mag-jump. So kung equal kung equal naman increment SI tapos load SB naman. Che-check na ulit ko yung next character is minus sign. So kung minus sign yan, ibig sabihin complete na to. Kulang na lang is ah uh, itong semicolon. So ito, check niya kung may semicolon. Kung wala, kung space naman 'yan, check niya lang na i-check. So pwede siyang ganyan. Valid din 'yan. Hindi 'yan magka-error. Ah, oh, diba no error. Yan. So dito naman, checking if arithmetic expression to. So pwede tayong maglagay ng expression katulad nito. Yan. So, every expression naman starts with a variable or uh, variable or identifier. Then, kailan, meron din, pwede rin tayo magdagdag ng constant. So, yun yung mga chine-check natin dito sa block na to. Yan. So, first, chine-check na ulit kung valid yung identifier. And then, ito, ginamit natin yung boolean is first term. Yan. Kasi is first term. Check na mo. Ano, i-move na yan. Move is first term. Kasi na-check niya na ito. So, kailangan niyang gawin yan sa 1. Yan. Ibig sabihin, i-check niya na yung first term ng expression. Ito, ito na i-check niya. Or pwede rin siyang ganyan. Ito pa rin yung check niya. Ayun. Dapat minus pala yun. So, check niya yan. Then, load SB. Compare AL13H. So, but, dapat 13 lang. End of file. Error yan. Kapag na-detect niya yan. End of file or end of line. Error dapat yan. Then, kung natetect niya naman itong equal sign, so ito yun, equal sign. Or, pag space naman, ibig sabihin maglilop lang siya. Tapos, tapos, ah, 
So, equal sign. Hanggang sa madadag na yung equal sign. Tsaka siya magpo-proceed dito sa C. So, pwede pala siyang gawan, lagyan ng ganyan. Marami. Basta wag lang enter. Ganyan. Pwede pala. So, try natin. No error pa rin. Sinisave ko yan. Ah. Sinisave ko. So, na-detect niya na yung equal sign. Load SB na tayo. Dito na i-check niya. So, i-check niya kung end of line or end of file. So, i-check niya kung variable ba yun. Or, or identifier. Or, equal, or space. So, pwede rin pala tayo maglagay ng maraming space. Kasi, hanggat space yung na-detect, ikot lang siya na ikot. So, kung hindi naman, kung may na-detect siyang minus, jump tayo sa E. Ibig sabihin na rin, nabasa niya na yung operator. Itong operator. Yan. So, bakit ganun? Yan, kinompare pala natin kung first term yun. Since na, na move ta natin is first term equals 1. So, true yan. Check na natin kung integer ba yan or kung integer ba to itong first term or itong ano. So, dito, chinek pa, dito pa lang chinek na natin kung ano siya eh. Kung variable siya, di ba? So, kung kunyari, kung variable siya, kung ganyan, kunwari. True yan. So, jump tayo dito. Is first term equals 1? So, true. Then, check nga kung valid yan. Then, check nga kung kung ano na. Kung terminate na ba? Kung ganyan na. So, kunwari hindi. Ganyan siya. Hindi. So, false. Balik siya dito sa C. Check nga ulit kung may minus sign or number. Ganun-ganun lang. Hanggat sa ma-check nga. Ito. Ito yung terminator natin or stopper and then check if naman move cl if length yung length ng if equals lang yan sa 2 kasi i tsaka f na characters tapos load effective address di if comp ito yung yung word na if since meron na tayong laman sa CL na 2. So, para make sure, make sure natin na 0 yung CX. Lalagyan natin ng XR CX CX. Para hindi makompromise yung repetition, repetition nito. Para siguradong tulang talaga. So, repeat compare SB. So, dapat aralin nyo yan. Mga directive na ano, tawag dito. String manipulation techniques. Then, kapag not equal, pag may na-detection na hindi equal, check nya ulit kung printf ba siya. So, kung if siya, kunyari, dito siya di diretso. So, na-check nya na, na if. Na-check nya na yung if. Ito, kunwari. Then, check nya yung sunod kung kung ano siya. Kung itong open parenthesis. So, hindi nyo chinect kung may space, no? May ganyan. So, mag-error to. Mag-error yan. So, nag-error siya. So, kung gusto nyo, pwede natin lagyan ng compare AL space. So, kahit ano na lang. Kahit ano. Ayan. Or gawin na lang. Yan. So, sinave ko na yan. Sinave ko na yan. Sinave. Then, check natin kung mag-error pa rin. Oops. Di natin na kasam. So, na-define na pala to. Mahirap mag-isip ng label. Yan. Label 1 na lang. Sorry sa, sa 
label natin. Hindi maayos. So, yun. Wala na error. Okay na. Pwede na lagyan natin. Kasi sa compiler naman, sa C++ or kahit anong IDE, pwede naman lagyan ng space, diba? So, yun lang. Nilagyan natin na yan. Simple lang. Kasi nag-increment naman pag nag-load SP tayo. So, chinecheck niya hanggat may makita siyang ganyan. So, dapat lagyan din natin siya ng compare AL13. Kasi pag 13 yan, ibig sabihin, ganyan lang siya. If lang, hindi niya, hindi niya na-detect to. Kunyari, pag ganyan. So, infinite loop yan. Infinite. Hindi niya ito makita. Makita niya yan dito sa susunod. Kunwari, ganyan. Infinite yan. Hanggang makita niya itong open parenthesis. So, i-output niya na yung error is line 1, 2, 3. <laughs> Or line 1 pa lang, line 1. Pero, kasi hindi siya nag-increment ng current line pa rin. So, okay. Dapat lagyan natin na ito. Try mo natin kung line 1 nga ba or walang error. Tingin ko walang error. O, oh, line 1 nga. Line 1. Kailangan lagyan natin ng ganito. Ayan. So. Pag may na-detect siyang enter or end of file na kunyari, ganyan, if lang. Error yan. So, balik natin dito. Ayan. Then, check for. So, kung na-detect nyo na yan, itong open parenthesis check identifier na tayo kung valid yung nasa loob then space, check space para taas ang identifier, check nyo kung may kung meron na siyang closing parenthesis or space so pwede pala ganyan ay hindi pala kasi check na check nyo to yan check 5. Pag may na-detect siyang space, ibig sabihin may kasunod na operator. Logical operator. Ganyan. Pwedeng ganyan. So, ito yun mga greater than equal. Or Yan. Then, ito yung boolean or Ah, logical or pala. Yun lang. Chicheck na yan kung tama. Hanggat sa may ma-detect siyang ganito. Ikot lang sa check for. Ikot-ikot sa check for. Hanggat sa ma-detect niya yung closing parenthesis. And then, ito naman. Kung hindi naman siya if. Kung hindi siya if. Ito. Hindi siya if. Punta siya sa. Punta siya sa. Check key. Check na kung printf keyword nga. Ayan. Ayan. So, yun. Ganun lang din yung flow. Rep. Compare SP. Check na kung may space or may terminator or may itong opening tag. Then, ito. Ito yung stopper natin sa line. Yan, dapat may ma-detect siyang semicolon. Pag wala, syntax error. So, yun lang. So, pag may error naman, syempre, kinocall niya yung syntax error procedure. And then, in-output niya yung error line. So, since mayroon naman tayong macro na move h9, in interrupt 21h, ito yun, o string. Pwede naman natin siyang palitan. Ito yun. Gaya na lang. Mas maigli. Yan. Then, output niya, error line. Ayan. Itong error line. Ayan. Pakibata na yung comment. Yung BX, 
nilagay niya ng 10. Yung current line natin is word. Word siya yung size niya. So, word din dapat ang gagamitin natin para i-divide. Nag-XR tayo DX. Clear dapat. Dapat natin i-clear to. Kasi sa DX mapupunta yung remainder. So, every division natin by 10. Div, and div BX. Mapupush ng mapupush yung DX. Hanggat hindi naging 0 yung AX. So, pag naging 0 na, ibig sabihin nun, wala na siya madidivide. Tapos na. Lahat ng remainder, nakapush na sa stock segment. So, pagpunta nun, pag katapos niyan, wala nang laman. Wala nang laman yung AX. Nandito na. So, ginamit natin yung CTR para malaman kung ilang digits yung nasa laman ng stock segment. CTR, loop, alam niya na yan, CL yung loop, yung ginamit natin para sa loop. Then, ito, output character lang. di ba Basic. Yun. And then, um, since yun lang, yun lang, ito lang ang check, in, check integer. Compare. Ganun din. Compare. Ayan. Ito naman siya na check na kung integer siya. Pag ito. Stopper to stopper. Ibig sabihin. Valid yung integer. So, yun lang. So, try natin i-run ulit. Ganyan. Ganyan. So, error line 1. Baka siya nagkaroon ng error. Dahil siguro dyan. So, nag-error siya sa line 2. Ano yung error natin dun? Error natin doon kasi may spaces tayo pagkatapos na ito, which is hindi natin nilagay sa uh, sa if, sa if, sa if. Saan ba yan? Check if, check if. Ayan, dito. So, na-detect nga na to. Next line na siya dapat. Na-detect nga. Next line na dapat. Next line. Magre-return siya. Checking. Checking procedure. Ito. So, hindi na kayo dito naglagay ng compare AL. space jump if equal so dapat dito natin nilalagay yan kaya ayusin natin to demo lang demo so decrement natin si dito Lagyan natin yan dito sa taas. Then, add SI dito. Yan. Para ito. So, ganun lang. Compare AL space. Dami if equal repeat. So, dapat hindi siya repeat. Dito siya. Repeat tatlong key so try natin ulit to may space pwede na siya oops mali sana umana hindi matatagalan so error pa rin nga 
error para él. Va a ver. Ahí está, están calientes. So, no hay error en nada. No hay error en eso. Ok, ok. Dime que me da tiene sobre eso y que incremento. Tama, viene todo. Tama, no me da para tama. Me cago malita ya. Ok, check na natin ito. Ok, ok. So, lagyan natin ang space. So, ok na. Pwede na natin lagyan siya ng space. Kahit saan. Kita kita ni my space. Okay. Wai na wai na. So in lang message lang kaya pag may ano. Explain ko naman siguro lahat umayos. Pwede niyo naman i-rewind. Salamat.